described retired SPO3 Arturo Lascaña's testimony in the Senate investigation on his own allegations, linking President Rodrigo Duterte to the so-called Davao Death Squad. According to Presidential Chief Legal Counsel Secretary Attorney Salvador Panello, Lascaña's statement in a press conference is different from his affidavit, which was created a day before he faced the media. On the other hand, Presidential Spokesperson Ernesto Abelia said Lascaña has proven himself to be a polluted source and a perjured witness. Panello reiterated that the chief executive is outraged by any extrajudicial killing and he will not tolerate it. Balikan natin, Secretary Panello. Good morning again, sir. Yes, sir. Sabi din dito, uh, hindi daw nakapag-file ng counter-affidavit si Senator De Lima. Depensa po yung argumento po ng kampo ni De Lima, sir. Oo. Kaya nasa ka pa lang. They waive the right to file their counter-affidavit. Okay. Eh, kasalanan nila yun. Oo. Option nila yun eh. Okay. Nasa sa kanila naman ang mong gusto yun. Oo. Okay. Pwede po yung sinabi po ni, uh, uh, pakikinggan po natin ang panig po ni Vit Aguirre, na Secretary Vit Aguirre, Secretary. Walang kinalaman sa trabaho ni Delima ang kasong yan. So, ang jurisdiction RTC. Correct? As I said, mapag-urawa niya ni Secretary Vit. Okay. And uh, alam niya ang kanyang ginagawa. Opo, opo. And even assuming na walang jurisdiction, pag yan ang dismiss, i-re-refile lang yan. Apo. So, use na siyong mga Okay. Uh, nais din ng, uh, para makasagot po ng, ng ating gobyerno, ng Malacanang, itong sinasabi nilang mag-inhibit dapat si uh, Vita Aguirre, no? Against, uh, dito sa kaso against Senator De Lima. Uh, re uh, opinion, reaksyon niyo po, Secretary Panelo. Bakit daw ka lang mag-inhibit? Anong kuwisa? Ano ba rin siya binibigyan nila na mag-inhibit sa katari? Opo. Ano ba rin siya binibigyan nila? Well, why are they uh, asking na mag-inhibit sa si katari? Oo. Oh, oh, What reason po, are they giving? Oo. Oh, oh, wala pong ano, sinasabi lang po na dapat mag-inhibit si Vit Aguirre uh, sa kasong yan. Uh, uh, Kasi maaari uh, sabihin uh, na baka may political. Oo. Uh, 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 baka may yung motive, motive. po, eh, mm -hmm. po, may halong politika. Ang trabaho ng Secretary of Justice ay mag-file lang kaso. So, mm. Kung tingin nila mm. ay gumagawa na mali mm. at nagmabalit ng batas. Mm -hmm. That is his job. How can he deal with himself? Mm. He's precisely performing his function. Uh -oh. Okay. So, total impartiality in the dispensation. Uh, dispension ng kaso at uh, sinasabing na pre-judge na daw si uh, Senator De Lima. Kaya sinasabing na mag-inhibit na Oh, yun yung request nila mag-inhibit si Vita Aguirre, sir. Uh, alam mo, alam mo, Adjo, uh, yun ang nasyong uh, pre-judge siya nung mga nag-PI. Uh, mm. Ang pre uh, nag-PI, nag-pre-judge ng investigation. Yes, sir. Eh, ang mag-inhibusan na naman ang korte. Apo. So, wala pa rin. Apo. Di mag-presenta siya ng ibinahin sa korte, mag-sign siya ng kanilang whatever documents they have, testimonial or documentary. At the court will decide on the basis of their own mm -hmm. court. Opo. Mm -hmm. Sir, ano naman po yung masasabi nyo na nag-request itong si Senadora Laila de Lima once na siya ay arestuhin ng isang safe na kulungan? E, ito nga in-offer na niya, chip ba ito itong custodia center sa PNP? Dahil baka daw mabiktima siya ng EJK, sir? Eh, wala po. Kapag pala lang naman yan. Eh, alam po. Eh, ang problema kasi, when she was Secretary of Justice, Opo. 
she violated the law, she could have violated the constitutional rights of mm -hmm. President Gloria Arroyo, walang kaso, walang mandamiento de arresto, pinakulong niya, na anong tao na nagkulong yung maigit. Okay. O ngayon, nandi, eto na siya ngayon, she faced the same situation. Mm -hmm. uh, kung maga sa, alam mo, sa amin sa Bicol, taga Bicol yan si, okay. si Re, Laila, eh. mm -hmm. ang tao sa amin yun, merese. Kung baga, buti nga sa'yo. Okay. Yan. Kasi, yan ang ginawa mo noon. Ngayon, you're getting a dose of your own medicine. Mm -hmm. And nitong kamakailan po, eh, sumama siya sa Walk for Life ng ating mga kababayan na katoliko. At doon niya sinabi na hindi niyo siya mapapatahimik kahit magtagumpay kayo sa pag-arest. Ano po yung reaksyon niyo doon, sir? Eh, wala naman nagpapatahimik sa kanya. Eh. Sa kanya mo naman talaga ma mapapatahimik yan si Laila. Hindi niya Uh, sir, may iba po tayo. Totoo bang winave na ni Pangulong Duterte ha, na pabuksan na ang kanyang deposito sa banko ng AMLAC? Noon pa. Okay. No, noon pa. Mm -hmm. Ayos sa AMLAC, hindi ko. Meron siyang deklarasyon na public CE already made that. Opo. And that can always uh, over. Uh, ang mahalaga dyan siguro eh, tingnan mo, pag ang isang tao nag-wave ng isang karapatan niya, Opo na makakasira sa kanya. Hmm. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Hmm. Noon pa man, eh, nag-wave na siya dyan sa BPI branch, hmm. nung claim ni Mr. Trillanes, hmm. na meron siyang 211 million pesos. Hmm. Nagbigay siya ng waiver, ako ang nagdala po sa bangko niyan, hmm. at uh, nasa bangko na ang bola na hmm. buksan nila ang record ni Presidente. Hmm. So, yun pong uh, sinasabi po ng Malacanya, o oh, sige, uh, i-file nyo sa tamang forum. Ito si uh, Senador Trillanes. Ibig sabihin niyan, mag, siya ang gu gumawa ng paraan na mag-come up ng ebidensya kasi nandun po yung burden of proof sa kanya, sir, no? Uh, siya mismo yeah, ang uh, maglabas sa ebidensya. Ito nga yung sinasabi ko, Apo. bulat sa pool. Ikaw ang nagkakusa, hmm. eh, ikaw ang problema. Hmm. Hindi mo ang pwede. Hmm. Yung inakasuhan mo, ang siya pa mong problema na siya ang inosente. Mm -hmm. The burden of proof, as you correctly said, mm -hmm. lies on the person who accuses or who alleges. Mm -hmm. Yung kung parang ginagawa, uh, may, mayroon pong privilehiyo ang senador na magsalita, magngangaw-ngaw dyan sa senado, sir, no? Uh, 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 yan po ang ginagawa ngayon ni... Ito ba'y isang... Uh, paninira lang talaga sa panig po ng Pangulong, ginagawa po ni Trillanes, sir? Eh, dato namang paninira ang ginagawa niya. Ang mga mga sa, hindi nga pa pinapansin niya ni Trillanes, kaya nag-press control. Ngayon, pinapansin niya na siya. Ngayon, natutuwa na siya. So, pansin lang pala. Ngayon, ang pinapress na ngayon ay yung AMLAC na ilabas yung bank statement or bank history din ng ating Pangulo, Sir Panelo. Pwede, kaya nasa amlak na yun kung ilalabas sila. Ba't ang problema nga? Ah, kung so, di probahan mo, nakakalatag na mga ebidensya mo. Opo. And then may isa pa siyang binubuo ngayon na senaryo eh. About kay Nakim Mong and pati kay Jack Lam. Sir, ano yung reaksyon niyo doon na supported daw kasi ito si Kim Mong? Tapos ang ginawa, sinira yung business ni Jack Lam. Kasi hmm. sila yung magkakompetensya sa ganun industriya. Ano yung masabi niyo doon sa na akusasyon din ni Trillanes, sir? Eh, di pa rin ang kamalbalad na yan. May akusasyon siya sa so, prueba. Opo. He creates scenarios na galing sa kanyang imahinasyon mm -hmm. to produce his documents from some form. Kaya, hindi namin pinapansin niyo si Mr. Trillanes. Kaya na lang natin, kulang lang talaga sa pansin. <laughs> KSP, kulang sa pansin. Anyway, uh, sir, kung maganda po yung ginagawa niyo every Friday, napapanood po sa PTV4, dial 8888. Mm -hmm. Oo, maganda na po yung ginawa niyo. Last Friday, napanood po namin, talaga nakikipag-usap na po kayo uh, sa mga taong hihingi po ng tulong at nagbibigay po kayo ng payong legal. Oo. Yeah, uh, pabuti ka pa, napapanood mo. Yeah, sir, napapanood ko every Friday. Pagkatapos <laughs> po na po gama namin, sir. <laughs> oh. Oh, ay, oh. Hmm. Ano yung pinangako ni 
Ay, ginagawa niya. Uh-huh. Kaya lang, napakadami talaga. Ang sampung niyo natin sa araw, tinatanggap natin yan. Opo, opo. Reklamo. Opo. Kahit sa opisina ko, opisina ko lang, ang daming reklamo. <laughs> Sobra. Kaya maraming problema ang mga kapapayan natin. Mm-hmm. Ang tanong po nila, 24 hours po ba yan, sir? Kasi meron silang tanong din kahit gabi. May nagtetek sa akin. May sumasagot ba sa ATTC? 24 hours, no? Ang problema, ang problema, sa dami nga. Oh. Kung saan, kung nagreklamo na, sabi nyo, nakasampung taong na ako, di makapasok. Opo, oh, oh, ganun po. Ito lang ang hmm. busy. Hmm. Busy ka lang, magtsatsaga ka talaga ng tumawag. O oh, yan, yeah. magtsaga ng hmm. tumawag, ha? Okay. Thank you po, Kaya Secretary. Kaya ako ang suggestion mo sa kanila, kung hindi sila makatawag ng diretsyo, oh. sumulat lang sila. Sumulat na lang. At binibigyan ng agad ng aksyon. Okay. Sa opisina ko lang eh, hmm. hindi akong umalit sa opisina ko sa araw na hindi ko na gagawa ng sagot lahat ng sulat na dumarinig sa mesa, may sundaan yun. Hmm. One of these uh, days, uh, Sek, uh, pwede ka bang ma-invite namin in person dito po sa Radio Vision Live? Uh, <laughs> Medyo maaga po, 6 to 7. Kung bang mo natangin natin dito siya sa iyo, ano Susunduin ka po, susunduin ka po ng... Uh, <laughs> Sir? Sa lahat ng istasyon. Opo. Should be... Ano ano, should be invited in the program. Oh, oh. it's an honor. Donna. Okay, sige sir ha. Mm-hmm. Okay, tawagan ka po ni Elena. <laughs> Paschedule tayo sir ha. Oh, thank you po, Sek. Maraming salamat. Okay, okay, good morning po. Thank you. Okay. Si Secretary Sal Panelo. Oh, nakasama ko rin si Secretary Panelo sa Seoul, sa Korea. Mm-hmm. Oh, at tumaten siya sa dun sa National Assembly ng Korea, no, ng Seoul. International Association of Parliamentarians for Peace. At tumingi din ng paumanin ang ating pong gobyerno sa South Korean government tungkol po sa pagkakapatay kay G.E. Ju. Oh. Oh, so pupunta dito sa sec. Mas maganda para It's malinaw. an honor daw na ma-invite, pero Kasi... walang yes eh. <laughs> <laughs> hindi, ba, parang eh, hindi ko lang marikasi. Parang putol, positive, oo. Oh, putol-putol siya. Putol-putol siya ang telepono. Anyway, parang naiintindihan naman. 